ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనూస్ కార్నర్ ఈరోజు మనము రెండు డిషెస్ నేర్చుకుందాం అండి చేపలతో ఒకటి చేపల పులుసు ఇంకొకటి చేపల ఇగురు ఫస్ట్ పులుసు నేర్చుకుందామండి దీనికి కావాల్సినవి కేజీ ఫిష్ తీసుకున్నాను నేను రెండు చిన్న సైజు ఉల్లిపాయలు పేస్ట్ తీసుకున్నాను రెండు నుండి మూడు వరకు సరిపోతుందండి పేస్ట్ ఒక ఏడు ఎనిమిది పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకున్నానండి ఇలా సకానికి చీల్చుకున్నాను నేను మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇలా చీల్చుకున్నాను ఒక ములక్కాడ కరివేపాకు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర రెండు ఎండుమిర్చి రెండు టీ స్పూన్లు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తీసుకున్నానండి మూడు నిమ్మకాయల సైజులో ఉన్నంత చింతపండు తీసుకుని నానబెట్టుకున్నాను పులుపు ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఇష్టపడే వాళ్ళు ఇంకొంచెం చింతపండు వేసుకోవచ్చు అండి మేము కొంచెం తక్కువ తింటామని కొంచెం తక్కువ తీసుకున్నాము ఈ కర్రీ స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే నేను దీన్ని కూడా కుక్కర్లోనే చేస్తానండి ఫస్ట్ ఉల్ ఉల్లిపాయని మొత్తం అంతా కూడా నేను కుక్కర్లో వేయించేసుకుని అప్పుడు నేను పులుసు పొయ్యి మీద పెట్టుకుంటాను బాండీలో ఫస్ట్ మనం పులుసు ఎలా చేయాలో చూసేసుకుందామండి స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందామండి నాలుగు టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకుందాము ఇవన్నీ కూడా అందులో వేసేసుకుందామండి నేను అన్నీ ఒకటేసారి వేసుకుంటాను కదండి సో ఇలాగ నేను అన్నీ వేసేసుకుంటున్నాను చేపలకు పులుసు కాబట్టి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ వేసుకున్నాను నేను అన్నట్లో ములక్కాడలు వేస్తున్నాను అనుకోకండి ఈ ములక్కాడలతో ఇన్ని రకాలుగా మనం వండుకోవచ్చు అని నేను మీకు చూపిస్తున్నాను దీన్ని ఒకసారి కలుపుకున్నామండి ఇందులో టూ టేబుల్ స్పూన్స్ నేను కారం వేసుకుంటున్నాను వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకుంటున్నానండి ఇంకా గరం మసాలా వేసేసుకున్నాము వన్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకున్నాను ఈ ఉల్లిపాయను వేయించుకుందామండి ఇలాగా ఒకసారి కలిపేసుకుని వేయించుకుందాము ఫైవ్ మినిట్స్ వేయించుకుంటే సరిపోతుందండి ఇది నార్మల్గా మనము డైరెక్ట్ చేపల దాకా చేసుకుంటే మనకి ఒక థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ మినిట్స్ పడుతుందండి అవ్వడానికి ఇలా ముందు కుక్కర్లో ఉల్లిపాయని వేయించేసుకుని ఉడికించుకోవడం వల్ల మనకి తొందరగా అయిపోతుంది కర్రీ అనేది దీన్ని అయితే ఫస్ట్ మనం ఇలాగ ఫైవ్ మినిట్స్ వేయించుకుందాము ఇందులో ఇప్పుడు చింతపండు పులుసు కూడా వేసేసుకుంటున్నానండి ఇది ఎవరి దగ్గర నేర్చుకున్నది కాదు నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన డిష్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ నుండి నేను ఇలానే వండుతున్నానండి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది మనకి చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది కలుపుకుందామండి ఒకసారి గెస్ట్లు ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు కూడా మనం ఇలా వండుకుంటే మనకి ఈజీగా తొందరగా అయిపోతుంది ఇలాగ జస్ట్ విజిల్ పె పెట్టేసుకుందామండి ఫోర్ విజిల్స్ రావాలండి ఇది ఇప్పుడు మనకి ఇదిగోండి ఆల్రెడీ మన సెకండ్ విజిల్ కూడా వచ్చేసింది మన థర్డ్ విజిల్ కూడా వచ్చేస్తుందండి మనకి ఓన్లీ ఉల్లిపాయ అదే చేసుకున్నాం కాబట్టి విజిల్స్ కూడా చాలా తొందరగా వచ్చేస్తాయి మనకి మన ఫోర్త్ విజిల్ కూడా వచ్చేస్తుంది చూసారు కదండి కుక్కర్లో చేయడం వల్ల ఎంత ఈజీగా అయిపోతుందండి అండి నేను ఆఫ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనం మన నెక్స్ట్ డిష్ చూస్తాము చూద్దాము ఈ విజిల్ అనేది వచ్చేలోగా ఇగురికి కావాల్సినవండి హాఫ్ కేజీ చేపలు తీసుకున్నాను నేను ఒక రెండు మూడు పచ్చిమిరపకాయలు ఇలా చీల్చుకున్నాను ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయని ఇలా పేస్ట్ చేసుకున్నానండి రెండు ఎండు మిర్చిని ఇలా హాఫ్ చేసుకున్నాను హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సోంపు కొంచెం కరివేపాకు సోంపు అనేది ఆప్షనల్ అండి మనకు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు నిమ్మరసం కొంచెం ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టు వన్ టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసం అండి కొంచెం జీడిపప్పు జీడిపప్పు కూడా ఆప్షనల్ అండి కానీ కర్రీ జీడిపప్పు మాత్రం చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు అండి నేను ఒక కుక్కర్ పెట్టుకున్నాను 
రెండు టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నానండి హాఫ్ కేజీయే కాబట్టి చేప ఉన్నది ఇందులో ఇంకా ఉల్లిపాయ పేస్ట్ ఎండు మిర్చి సోంపు జీలకర్ర కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేసుకుంటున్నానండి జీడిపప్పు కూడా వేసేసుకుంటున్నాను ఒకసారి కలిపేసుకుంటానండి ఇందులో ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకుంటున్నానండి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకున్నానండి కలిపేసుకుందాము కొంచెం వాటర్ వేసుకుందామండి ఒక హాఫ్ కప్పు వాటర్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది కలుపుకొని మనం ఇప్పుడు విజిల్ పెట్టేసుకుందాము ఇది ఒక టూ టు త్రీ విజిల్స్ వస్తే సరిపోతుందండి నేనైతే ఇప్పుడు దీని ఒక టూ విజిల్స్ రానిస్తాను పులుసుది గొజ్జ అనేది వచ్చేసింది మనకి చూసారు కదా ఆయిల్ చూడండి ఎలా తేలుతుంది ఇలా తేలాలి అనమాట మనకి నాన్ వెజ్ కర్రీ ఏది చేసుకున్నా సరే ఇది కొన్ని మన ఎదురు రెండో విజిల్ కూడా వచ్చేసింది నేను ఆఫ్ చేసేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా మన పులుసు విజిల్ వచ్చేలోగా ఎగురుది రెండు విజిల్స్ వచ్చేసాయి నేను ఇలాగా పులుసుది అదంతా కూడా ఇలా ఒక పాత్రలో వేసుకుంటున్నానండి ఎందుకంటే చేప ముక్కలు వేయాలి కదా అందుకని కొంచెం ఇలాగ పల్చగా ఉన్న దాంట్లో పెద్దగా ఉన్న దాంట్లో వేసుకుంటున్నాను ఇందులో మనం ఇప్పుడు ఫిష్ ముక్కలు వేసేసుకుందామండి ఇందులో మనం కావాలంటే కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవచ్చు అండి అది అయితే ఇంకా టేస్ట్ వస్తుంది మాకు ఇప్పుడు అవైలబిలిటీ లేదు ఇక్కడ ఇలాగ ఫిషెస్ ని మొత్తం వేసేసుకుంటున్నానండి ఒకసారి కలుపుకుందామండి జాగ్రత్తగా మనం ఫిష్ ని కూడా ముందేమి మ్యారినేట్ లాగా ఏం చేసుకోక్కర్లేదండి డైరెక్ట్ వేసేసుకోవచ్చు ఇలాగ ఒకసారి కలిపేసుకుని దీని కాసేపు వేయించుకుందామండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇలాగ వేయించుకుందాము ఇలాగ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వేయించుకుందామండి అండి మన ముక్కలు అంతా కూడా వేగిపోయినాయి నేను మధ్యలో ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ అటు ఇటు తిప్పుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ పోసుకుందామండి ఆల్రెడీ కుక్కర్ విజిల్ అప్పుడే చింతపండు పులుసు పోసుకున్నాం కాబట్టి సరిపోయింది ఇలా వన్ అండ్ హాఫ్ వాటర్ పోసుకుని జస్ట్ ఒక్కసారి అలా లైట్గా కలుపుకుందాము కలుపుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ముక్క అనేది విడదండి ఇప్పుడు దీనికి మూత పెట్టేసుకుందాము హై ఫ్లేమ్లోనే మనం ఉంచుకుని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇలా ఉంచుకుంటే మన కర్రీ రెడీ అయిపోతుందండి ఈ పులుసులో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వంకాయ ముక్కలు కూడా వేసుకోవచ్చు చాలా టేస్ట్ వస్తాయి ఇదిగోండి మన ఎగురుది కూడా విజిల్ వచ్చేసింది కదా చూసారు కదండి కదండి ఇలా అయిపోయిందో ఇప్పుడు ఇందులో మనము మన చేప ముక్కలు వేసేసుకుందాము ఇవి కూడా వేసుకుని జాగ్రత్తగా ఒక్కసారి కలుపుకుందామండి ఇలా జాగ్రత్తగా ఒకసారి కలుపుకుందామండి కదా మనకు మొత్తం ఎగురుతుంది ఇదంతా ఇది దీని ఇలా ఒక టెన్ మినిట్స్ ఉంచుకుంటే మన కర్రీ అయిపోతుందండి ఈ టెన్ మినిట్స్లో కూడా మధ్య మధ్యలో మనం జాగ్రత్తగా ముక్కను అనేది కలుపుకుంటూ ఉండాలి వేగింది కదా సో ఇందులో నేను ఒక హాఫ్ కప్ వాటర్ వేసుకున్నాను వాటర్ కూడా ఎక్కువ అవసరం లేదండి దీంట్లో మేము త్రీ మ్యాంగోస్ వా కారం పొడి వాడతామండి అదైతే మనకి చాలా బాగుంటుంది అనమాట మంచి కలర్ అండ్ స్పైసీనెస్ కూడా ఇస్తుంది ఇలా జస్ట్ ఒక్కసారి ఫ్లిప్ చేసుకుందాము పీసెస్ని 
ఇంకా వాటర్ దగ్గరకు వచ్చేంత వరకు ఉంచుకుందామండి మన కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది మన ఎగ్ అయిపోయింది నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇందులో నిమ్మరసం వేసుకున్నానండి వేసుకుని ఇప్పుడు నేను ఒకసారి జస్ట్ అలా కలుపుకుని ఒక టూ మినిట్స్ అలానే పొయ్యి మీద ఉంచుతున్నాను ఇలా కలిపేసుకుని మనము డిష్ అవుట్ చేసేసుకుందామండి ఇప్పుడు ఇదిగోండి మన ఎగురు రెడీ అయిపోయింది చూస్తున్నారు కదా చాలా ఈజీగా మనకు అయిపోయింది మన పులుసు కూడా దగ్గరకు వచ్చేసింది నేను దీన్ని కూడా ఇప్పుడు డిష్ అవుట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఆఫ్ చేసి మన పులుసు కూడా రెడీ అయిపోయింది ఎన్వి కాబట్టి నేను కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ వేసుకున్నాను చూసారు కదండి జస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్లో మనకి రెండు డిషెస్ ఎంత ఈజీగా అయిపోయినాయో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అనూస్ కార్నర్ అన్నట్టు చెప్పడం మర్చిపోయానండి అక్కడ బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని కట్టించుకున్నారనుకోండి మా వీడియో అప్డేట్స్ అన్నీ మీకు వచ్చేస్తారు